Kolay gelsin. Full. O 97 mi olan iyiydi? Hangisi iyiydi? İyi power olan iyi. Tamam ondan. Taş çadısının iki kuruş değişiyor. Sen en iyisini hak ediyorsun. Koç. Gördüysen bırak. Sen en iyisini hak ediyorsun da biz bunu hak ediyor muyuz bilmiyorum. İyi en azından bir normalleşme var. Yani normalleşme. Den kastım. En azından bir azalma var. 23 lira 75'e düşmüş. Litresi benzini. Hem de V-Power. Bunun 30 lira 30 küsür lira olduğu zamanları da biliyorum. O yüzden hepimiz gördük. Neyse ki düşme var. İnşallah devamı gelir. Çünkü enerji fiyatlarındaki düşüş hemen hemen her şeyi ki düşüş anlamına geliyor bir zaman sonra. Her kilometre benzin alışımda kilometre sayıcımı sıfırlıyorum. Ortalama 400-400 küsürlerde benzin alıyorum. Ve her aldığımda benzini ne kadar daha yol giderim, ne kadar daha yol gidemem buradan takip ediyorum. Bu bana daha çok kolay geliyor. Herkesin sistemi farklıdır. Yalancı ben yolcudan hepinize selamlar sevgiler arkadaşlar. Tekrardan bir video ile sizlerle beraberim. Bu videomun konusu daha önce de yapmış olduğum yakıtla alakalı arkadaşlar. Bu sefer yapmış olduğum e, inceleme bayağı kapsamlı bir inceleme. E, en basiti size şimdi şöyle iki tane fiş göstereceğim. Evet arkadaşlar. Kameraya yansıyor bilmiyorum ama iki tane fiş gösteriyorum size. En basiti. Bir başındaki fişi göstereceğim. Bir de sonundaki fişi göstereceğim. Bu 18.7'de almış olduğum ee, benzin fişi. Toplamda 11.61 litre almışım. Litre fiyatı 23.75 lira. Toplamda 275 lira vermişim. Bir önceki 21.6'da bakın 11 litre nokta 27 litre 11.27 litre litre fiyatı 27.51 TL'den o da 310 lira tutmuş bu zaman sarfında başka bir benzin almadım ama şu tarihler arasında bu 27 lira olan fiyat bir ara 30 lira çıktı o süreç içerisinde benzin almadım daha sonradan işte Brent petrolün vali fiyatında düşüş falan oldu benzinin fiyatını bir ay düşürdüler bakın burada 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 tane fiş var İlk fiş 7 10 2021 tarihinde bakın buradaki fiyat 11.47 litre çarpı 7.80 TL fiyat 7.80 TL yani her şey başlamadan evvelki fiyat başımıza bu kadar şey gelmeden evvelki fiyat bu fiyat 7.80 TL arada toplamda e, toplamda fiş sayısı 18 tane fiş bunlarla alakalı güzel bir çalışma yaptım size bu benzin çalışmasında Tabi motosikletin yakış litre bazında pek değişmiyor ama fiyatı değiştiği için haliyle kilometre başına kuruş fiyatı baya bir değişiyor. Onunla alakalı zaten videonun sonuna doğru tabloyu koyacağım. Oradan inceleyebilirsiniz. İlk başta ben bu verilere nasıl ulaşıyorum onu anlatmak istiyorum size. Çünkü aynı motosikleti kullanıp benim motosikletim bu kadar yakmıyor, çok fazla yakıyor, seninki nasıl az yakıyor diye sorular geliyor. Onu cevaplamaya çalışayım size arkadaşlar. Birincisi, motosikleti nasıl kullandığınıza çok bağlı olan bir şey bu. İkincisi, hava şartları, bulunduğunuz yerdeki hava şartlarının önemi. İşte kışın çok kullanıyorsanız, mesela kışın genelde araçlar her zaman daha fazla yakar. Yazın daha az yakar. Bu motorlu da öyle. Araçlarda da o şekilde. Onun dışında kullandığınız yağ, kullandığınız benzin, marka, kullandığınız benzin istasyonu yetmedi. Lastiklerin hava basıncına kadar veya motosikletinize yaptığınız bakım aralıklarına kadar yakıtınız her seferinde değişmekte arkadaşlar. Sopa indirecek mi kafamıza da? O yüzden 
Benim az çok nasıl kullandığımızı siz zaten siz benim videolarımdan izliyorsunuz. Nerede kullandığımı, nasıl şartlarda kullandığımı da az çok biliyorsunuz. Ve bakımımı da nasıl yaptığımı az çok tahmin edebiliyorsunuzdur. Çünkü motosikletime bakarım. Fena değilim o konuda. Hani bakım konusunda en azından süreçlerini aksatmamaya çalışırım. İşte bazen zincirde e, tembellik yapıyorum. O da zaten zinciri yenilemekle o açığımızı kapatmış oluyoruz. Neyse arkadaşlar. İlk başta ben dediğim gibi motosikletimi her 2000 kilometre bir yağını mutlaka değiştiririm. Hava filtresini mutlaka temizlerim. Tüm bakımları yapmaya çalışırım elinden geldiğince. Ve motosikleti mümkün olduğunca 6000 devir üzerinde kullanmamaya çalışırım. Her şeyden önce 6000 devir çok bağırı tırızınız. Geç. Geç birader geç. Bir şey konuşacağız konuşturmuyorsunuz ya. Eğer 6000 devir üzerinde kullanırsanız bu motosikleti motosikletiniz çok bağırıyor. İkincisi o kadar bağırtırsanız da Zaten bu size hız olarak geri dönüş yapmıyor. Sadece motosikleti yoruyorsunuz, kendi kulağınızı yoruyorsunuz ve benzininizi daha çok harcıyorsunuz. En basit örnek vermek gerekirse, şu anda birinci vitesteyim. Birinci vitese nasıl bağırıyor bakın. Zaten birinci vites her zaman kalkış vitesidir. Onu mutlaka giderken kullanmamaya çalışın. Çok dur kalk, çok yavaş pozisyonlarda kullanabilirsiniz ama genelde motosikleti kaldırır kaldırmaz eğer önünüz açıksa ve yavaş da ilerlemek istiyorsanız bir de ilerlemeyin. Birden hemen ikiye alın, ikide ilerlemeye çalışın. Bu araç için de öyledir, motosiklet için de öyledir. Şimdi ikinci vitesteyim. Bakın şu anda boş yere bağırtıyorum motosikleti. Motosikleti boş yere bağırtıyorum. Taş çatlasın, atıyorum 50 ile gidiyorsam 52 ile gidiyor veya 53 ile gidiyor. Yani bu fazla fark etmiyor. O yüzden 6000 devri geçirmemeye çalışın. Bu her vites için geçerli. Bu da plaka kapatmanın başka bir yöntemi. <gülüyor> Çamaşırları kurutuyor adam. Evet şu anda 5. vitese yaklaşıyorum. Tam 6000'de bir daha. Yapmak istediğim ve yaptığım her zamanki şey bu arkadaşlar. Hangi viteste olursa olsun 6000 devir benim sınırım oluyor. 6000 deviri mümkün olduğunca geçmemeye çalışıyorum. Bunun hakikaten çok büyük önemi var. Motosikletinizi, bakımlarını her zaman yapmaya çalışın. Zamanında yapmaya çalışın. Eksik yapmayın. Benzininizi nereden aldığınıza çok dikkat edin. Güvendiğiniz benzin firmalarından, güvendiğiniz istasyonlardan benzinlerinizi alın. Onun dışında diyebileceğim fazla bir şey yok. Bu motosikletin kapasitesi belli, gittiği hız belli. Ona fazla hız yüklemeye çalışırsanız bu motosikleti yorarsınız. O da sizin cebinizi yorar. Diyeceğim bu kadar. Yapmış olduğum harcama listesinde Excel ortamında yapmış olduğum çalışmayı da şu anda ekrana koyuyorum. Gördüğünüz üzere birinci almış olduğum yani biriktirdiğim fişlerden birinci fişteki tarih ve fiyata bakın. Son tarihteki fiyata bakın. Neler değişmiş, neler geçmiş, neler yaşanmış. Kilometre başında kuruş fiyatında her şeyi gösteriyor. Ama litre fiyatı ortalama olarak hiç değişmiyor. Hemen hemen 3 litre. Hatta genel ortalama anlamıyla 3 litrenin altında. Çok az da olsa altında. Benim yakıtım, harcamam bu şekilde arkadaşlar. Ben bunları yaparak bu verileri sağlıyorum. Siz de eğer Kübe Superlight 200 kullanıyorsanız yorumların altına ortalama yakıt litrenizi yazarsanız çok sevinirim. En azından kimler ne kadar yakıyor veya neleri eksik yapıyor, neleri fazla yapıyor onları öğrenmiş oluruz. Şimdilik benden bu kadar. Başka videoda tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, mutlu kalın. Bay bay. Ay bu nedir ya? E5'te de olsak, temde de olsak her an her şey olabilir yani. Her an biri kafanıza sopayla vurabilir. Mutlaka birisi yola fırlayabilir ya.